നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രേംജിത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാവുന്ന പുലികൾ കാണും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്കും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് പാർട്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പണായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവരണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് എഴുത്തുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എഴുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റാം അതിൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ ട്രോപ്പർ ടൂൾ എടുക്കുക ഐ ട്രോപ്പർ ടൂൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള കളർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള എഴുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സിംഗിൾ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഇമേജ് കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റൊരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിലുള്ള ഈ ഒരു എഴുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഐ ട്രൂപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏകദേശം ഒരു വൈറ്റ് ഗ്രേ പോലത്തെ കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ മാറ്റിയെട് മായച്ച ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം പോലെ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് വേറെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ഷോർട്ട്കട്ട് എസ് ആണ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്പം കുറച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ ഭാഗത്തു നിന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാറ്റെടുത്തു മാറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ആ ഒരു പരുക്കം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി അല്ലേ ഇനി ഇതേ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളും ബ്രഷും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ എഴുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇമേജ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു വീണ്ടും അതേ ഇമേജ് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രഷ് ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് പാച്ച് ടൂൾ ഷോർട്ട്കട്ട് ജെ ആണ് പാച്ച് ടൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാച്ച് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാഗ് ചെയ്ത് വരച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നീക്കി നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു കൊണ്ടുവച്ചു കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ കൊണ്ടുവച്ചത് ആ ഭാഗത്തുള്ള അതേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് കിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട്
ആ എഴുത്ത് മാച്ച് കിട്ടുകയും അപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പരുക്കൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് മൊത്തം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓരോ അക്ഷരമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാട് പോലെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്താൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മാഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മാറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാണോ എളുപ്പം ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതായത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചേ കുറച്ചേ ആയിട്ടാണ് മാറ്റെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാടുകൾ പോലും മാറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റെടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് സ്പ്രെഡ് ആയതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ മാറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആയി അതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബാഗിലുള്ള അത്രയും ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇത്ര ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഏകദേശം ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇതിനായി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സീനറിയാണ് ഇതിലൊരു ബോട്ടിൻ്റെ പിക്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ആ ബോട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു ബോട്ടിനെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമ്മളത് മാറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ മറ്റൊരു ബോട്ടും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്ര ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നീക്കി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ബോട്ട് ഫുള്ള് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൻ്റെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി കൂടി ആ ഇമേജിൽ കിട്ടി അത് പാച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മായ്ക്കാനും കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പിക്ചറിലുള്ള എഴുത്ത് മായ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബ്രഷ് ടൂളോ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂളോ ഉപയോഗിക്കാം പരിപരത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായി പാച്ച് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്പുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു